സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണ തോതിൽ പുനരാരംഭിച്ചു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസുകളിൽ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഹാജരാകണമെന്ന് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഗർഭിണികൾക്കും ഒരു വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും മാത്രമാണ് ഇളവ് സംസ്ഥാനത്തെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലൊഴികെ മറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്നു മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം അതേസമയം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അതത് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും കുറച്ച് ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചു മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ലഭ്യമാകാത്ത സമയത്ത് താൽക്കാലിക വ്യവസ്ഥയിൽ മറ്റ് ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജീവനക്കാർ സ്വന്തം ഓഫീസുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി അതേസമയം കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ജീവനക്കാർ നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകളിൽ തുടരുകയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർ ഗുരുതര രോഗബാധിതർ ഓട്ടിസം ശാരീരിക വെല്ലുവിളി മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളായ ജീവനക്കാരെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മമാരായ ജീവനക്കാരെയും ഏഴു മാസം പൂർത്തിയായ ഗർഭിണികളായ ജീവനക്കാരെയും ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യപരമായും മാനസികമായും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ജീവനക്കാർ അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളായ ജീവനക്കാർ അറുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ള രക്ഷിതാക്കളുള്ള ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് പൊതുജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന ജോലി നൽകിയിട്ടില്ല ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിലും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലും താമസിക്കുന്നതും ഈ മേഖലകൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായ ജീവനക്കാരും ഓഫീസുകളിൽ ഹാജരായിട്ടില്ല കൊറോണ രോഗികളുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കാഷ്വൽ ലീവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് മാത്രമാണ് ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ജനം തിരുവനന്തപുരം